Hallo und dann herzlich willkommen bei Kanal hier ist der Maximus und begrüße euch zu einer weiteren News zum Aeroflight FS2, dem Flugsimulator. Und zwar haben wir das erste richtige DLC hier am Start und zwar, ja, Switzerland DLC. Für 9,99 könnt ihr euch das jetzt schon besorgen. Für alle anderen, ja, wartet noch. Das Spiel ist ja, wie gesagt, immer noch in einer sogenannten ja, Early Access Phase. Aber ihr seht schon. Wo wir uns gerade befinden, natürlich in der Schweiz, mal ein anderes Ambiente. Und wir gehen mal auf das Menü und gucken uns das einfach mal an. Und zwar auf Navigation. Und wenn man hier schon sieht, ja, die ganze Schweiz ist erstmal abgebildet. Hier die ganzen Flughäfen hier in Deutschland oder auf der ganzen anderen Welt sind auf jeden Fall noch nicht richtig verfügbar. Wir sehen hier nochmal das ganz normale Standardprozedere hier. Kalifornien, Nevada und Arizona, wie beim American Truck Simulator. Die ganzen Flughäfen sind hier offen, ja, sichtlich schon vorhanden. Und ich habe nochmal das sogenannte ja, Pack runtergeladen für mehr Grafik. Und äh, ja, das sind 53 GB. Und jetzt sind wir hier. Wir werden jetzt schön gemütlich Richtung Berge fliegen. Und ja, es sind ungefähr... 30 Flughäfen hier am Start, Bern, man sieht schon, oder Zürich, also die ganz äh, bekannten Flughäfen hier in der Schweiz sind, ja, sogenannt vorhanden. Wann endlich Deutschland kommt und für 99, denke ich mal, wird Deutschland nicht kommen, das wird wesentlich teurer werden, das äh, kann ich bis dato noch nicht sagen. Flugzeug ist nicht dazu gekommen, aber die haben gesagt, die Grafikauflösung, guckt euch das an, soll bis auf einen Meter, ja, berechnet sein oder abgescannt und da bin ich auf jeden Fall gespannt. Wir werden aber lange Rede gar keinen Sinn mal jetzt loslegen und gehen ins Cockpit. Heute bin ich mal der Flugkapitän und wir starten einfach mal eine Runde. Wir machen die Instrumente an und fliegen mal schön gemütlich. Gehen wir ein bisschen weiter hier. Ja, so sieht ganz gut aus. Und versuchen mal, die Maschine ordentlich zu starten. Und dann werden wir mal kurz über den Flughafen rüberfliegen und dann Richtung Berge, die Alpen. Und ich denke mal, ich kann jetzt langsam hochziehen. Oh, er eiert, er eiert, er eiert. Ah, der will noch nicht so richtig. Ah, war das zu wenig? Ja, das ist zu wenig. Schub. Aber wir sehen jetzt hier schon mal den Flughafen. Sieht doch herrlich aus, oder? Okay, das gucken wir uns mal genau an. Und dann gehen wir in die Außenansicht. Fahrwerk habe ich wieder reingemacht. Und dann gehen wir wieder zurück. Gucken uns das mal von der Seite an. Machen die Info aus. Und spielen das einfach mal ab. Dass wir hier den Flughafen noch ein bisschen besser sehen. In der Außenperspektive. Wenn das hier so ruckelt, das ist ja, weil ich meine Maus nicht ganz so zart bewegen kann. Und wenn dann was Spannendes kommt, dann machen wir mal hier. Oh ja. Also, wir werden irgendwann wahrscheinlich den A380 sehen. Ja, das äh, könnte durchaus mal interessant werden. Und da hinten die ganzen Berge, ey, das wird richtig interessant, mal zu sehen, wie die Be Berge aussehen. Hier ist der Flughafen von Zürich. Könnt ihr mal reinschreiben für diejenigen, die schon mal da waren, ob das so aussieht oder auch nicht. Würde mich mal interessieren. Und da fahre ich auch gleich das Fahrwerk ein, ganz schön schnell, was ich mache. Und da steige ich wie ein... Junger Gott in den Himmel. Ja, ich muss auch immer wieder sagen, ich bin jetzt nicht der Flugexperte. Ja, möchte ich auch gar nicht sein. Und jetzt werden wir geschwind weiterfliegen. Gehen wir dann ins Cockpit. Ja, ja, jetzt quatscht er mich voll. Und viele von euch haben mir gesagt, dass sie gerne sehen wollen, dass ich 
nicht hier auf der Seite sitze. <lacht> und ich habe mal was eingestellt. Und zwar, wenn ich jetzt... Äh, mal sehen, was das Flugzeug macht, wenn ich jetzt... Äh, ah, das kann ich gar nicht machen. Und zwar Schubumkehr kann ich jetzt bei einer gewissen Geschwindigkeit noch nicht machen. Ah, gut, alles klar. Fahrwerk kann ich rausfahren. Aha. Wäre aber ungünstig jetzt bei der Geschwindigkeit... Fahr mal wieder ein, Junge. So, jetzt fährt er wieder ein. Und ich bin jetzt in so einem Dunst. Wir wollen uns das aber auf jeden Fall mal ein bisschen Schub wegnehmen. Nicht zu hoch fliegen. Wir wollen ja die Grafik hier sehen. Aber so sieht es doch hübsch aus, ne? Muss ich sagen. Natürlich können durchaus noch in der frühen Phase des Spiels Einige Clipping-Feder sein. Und es gibt natürlich, so wie bei Call of Duty oder auch bei Battlefield und anderen FIFA, Pro Evolution etc. Immer Fans, die das eine oder das andere Spiel gut finden, sollt ihr auch. Und ihr habt auch mal bei einem Flieger, ich weiß nicht, bei dem oder beim anderen gesagt, dass... Oh, wir werden mal runter trimmen hier. Naja, ich muss das noch alles üben mit den ganzen Steuerungen. Mal ein bisschen gerade setzen den Flieger. So, schauen wir mal an. Gucken wir mal, ändert sich da was beim Trimmen? Aha. Wie macht das Rad dann weiter? Für was ist denn das Trimmen jetzt äh, wichtig? Gucken wir mal, ob beim Flugzeug sich was ändert. Ob ich da was trimme. Ich habe das jetzt nämlich auf die Tasten gelegt. Ah, dann kommt da... Ah, mehr trimmen macht er die Nase nach oben. Weniger geht er nach unten. Aha. Aber wo ist das Gerät hier an den Flügeln? Kann ich jetzt nicht sagen. Okay. Aber wir fliegen jetzt geschwind erstmal zu den... Bergen und machen das ja erstmal aus. Ne? Wir wollen ja schön gemütlich hier sehen. Auch die Grafik, wie es aussieht, das Wasser. Kann ich eigentlich damit leben, muss ich sagen. Ja. Und falls ihr irgendeinen Berg erkennt, wo ihr sagt, ja, dass das Matterhorn nagelt mich jetzt nicht fest, wo jetzt das äh, Matterhorn ist. Hier baut sich nach und nach die Texturen auf. Das braucht natürlich. Wie sieht es im Cockpit aus? Ja, ihr seht das Flimmern. Das sind wahrscheinlich die Wolken. Das noch nicht so optimal dargestellt. Und so wie ich das sehe, wird nach und nach noch mehr hier am Spiel gemacht. So, warte mal. Einige Teile kann ich hier bewegen. Wird mir jetzt zwar nicht angezeigt, was jetzt hier war, aber wird schon richtig sein. Hier. Hm. Keine Ahnung, was es hier alles ist. Ach so, wie stimmt die Lichter, ne? Hm. Okay. Ihr werdet mir das schon wahrscheinlich in den Kommentaren reinschreiben, was das alles ist. Auch alle Texturen hier geht eigentlich, ne? muss ich sagen, sind schön klar. Hier drüben aus dem Fenster rausglotzen. Ja, aber die Wolken, das sind die Wolken, die jetzt so ein bisschen rumklippen. Hier machen wir das Flugzeug ein bisschen gerade wieder. Und gucken uns das mal alles hier vorne noch ein bisschen an. Ich kann aber leider nicht, doch, ich kann weiter runter gucken. Hier ist wahrscheinlich die Frequenz oder das. Ich habe keinen Plan. Man muss nicht alles können von, von den Fliegern. Es gibt ja welche, die haben da so viel Ahnung und äh, würden mir auch wahrscheinlich gerne weiterhelfen. Hier ist das für ein Fahrwerk. Das äh, habe ich schon irgendwie mitbekommen. Das ist das Trimmrad. Hier. Ach, dann brauche ich nur mit dem Maus hin und her drehen. Aha, aha, aha. Ich werde mal wieder aus Fenster rausglotzen. 
Und wir gehen wieder nach draußen. Und das ist doch ein Bild für die Götter, oder? Wenn ich jetzt hier über die Alpen fliege, das sieht doch herrlich aus. Richtung Italien. Und ist das da hinten vielleicht das Matterhorn? Gucken wir uns das von unten an. Also ich kann mit der Grafik hier leben, muss ich sagen. Es sieht eigentlich... Auch die Berge sehen sehr äh, plastisch aus. Also sehr schön von den 3D-Modellen. Äh, ja, das sieht eigentlich richtig interessant aus, muss ich wirklich... Ja. Wir können ja auch noch ein bisschen tiefer gehen, wenn ihr wollt. Na gut, gehen wir noch ein bisschen tiefer. Hier unten ist noch ein Bergsee. Ach, das ist ein Staudamm. Aha, aha, aha. So richtig türkisblaues Wasser. Hier oben auch noch ein bisschen so ein kleiner See. Jetzt ist nur mal die Frage, wenn ich das Spiel hier in zehn Jahren nochmal spielen möchte, sind denn hier die Gletscher <lacht> weg oder... <lacht> Oder ist hier das Matterhorn? Das ist jetzt die Frage, ne? Wir wollen jetzt aber auch nicht irgendwo in so einen Berg reinfliegen. Ja, viele würden das gerne sehen wollen, aber das ist ein bisschen un... würde nicht gut kommen, gerade in Bezug auf den einen Deutschen, der da psychische Probleme hatte und dann ab in die Berge wollte. Und hier sieht man auch so einen kleinen Bergpass hier. Eine Straße, ey, das sieht wirklich sehr, sehr hübsch aus. Auch die unterschiedlichen Farben von den Wasser, das sieht für mich schon wieder ein bisschen zu türkis aus. Und hier ein Gletscher. Also, von euch möchte ich aber jetzt wirklich wissen, was für ein Gletscher ist das? Oder ist das hier das Matterhorn? Oder, oder, oder. Hier hinten baut sich das alles noch auf. Und das Spiel hat sich jetzt langsam, hier hinten merkt er schon, er braucht es erst nochmal, um die ganzen Textur zu laden. Aber sieht auf jeden Fall richtig interessant aus. Schön. Eieiei, da werden wir jetzt mal um dieses Ding mal rumfliegen. Mal sehen, ob ich es so hinkriege. Oh, 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 oh. Hinten das Grün, das sieht doch einfach nur genial aus. Gehen wir mal wieder ins Cockpit. Wo ist denn der Berg? Der Berg ruft. Gucken wir mal zur Seite hier. Oh. Herrlich. Ist alles die Wesen hier? Na, wie auch immer. So, das soll es aber auch die Wesen sein von dieser kurzen Vorstellung vom ersten richtigen DLC vom Spiel. Und, oh, nein, 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 nein. Und von euch, wie gesagt, möchte ich mal eure ersten kleinen Beweggründe oder Infos hierüber wissen, wie ihr das findet, ob das eine schöne Erweiterung ist welche Länder ihr euch als nächstes wünscht. Und mit den Worten, ohne Hupen geht es natürlich nicht. Aber sei es drum, wir werden jetzt hier an dieser Stelle mal einen Fisch machen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Haut rein, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.